Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kakbah, sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia, ternyata memiliki fakta-fakta menarik, yang mungkin belum kalian ketahui. Apa saja sih? Sebelum kalian lanjut, silahkan klik subscribe, like, dan share video ini. Semoga jadi nilai kebaikan buat kita semua. Amin, ya robbal alamin. Berikut 5 fakta menarik tentang Kakbah, versi channel Islam in Shorts. Makam Ibrahim Makam Ibrahim atau dalam bahasa Arab disebut Makom Ibrahim adalah batu tempat Nabi Ibrahim berpijak saat membangun Ka'bah. Awalnya batu tersebut menempel di dinding Ka'bah, tetapi kemudian dijauhkan dari dinding Ka'bah beberapa meter pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terletak kurang lebih 20 hasta di sebelah timur Ka'bah. Di dalam bangunan kecil ini, terdapat sebuah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersamaan dengan dengan batu-batu kecil lainnya yang terdapat di Hajar Aswad. Batu ini menjadi tempat berdiri Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah bersama putranya yaitu Nabi Ismail. Batu Makom Ibrahim dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini sudah ditutupi dengan perak. Bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim memiliki spesifikasi panjang 27 cm, lebar 14 cm, dan berkedalaman 10 cm, yang masih tampak jelas dan dapat dilihat hingga sekarang. Kaligrafi di Pintu Ka'bah Tahukah kamu tulisan kaligrafi apa di Pintu Ka'bah? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Latadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin. Artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Ketiga, Qul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Artinya katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya keempat bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan bergegaslah kamu untuk ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kelima Allahu nurus samawati wal ard. Artinya Allah lah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Hijir Ismail. Tahukah kamu nama bangunan setengah lingkaran di samping Ka'bah? Itulah yang dinamakan Hijir Ismail. Hijir dalam bahasa Arab bisa diartikan tumpukan atau batu yang disusun, sedangkan Ismail berasal dari nama anak Nabi Ibrahim yang juga seorang Nabi. Susunan batu tersebut semula bagian dari bangunan Ka'bah yang hancur ketika banjir, dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, beserta putranya Nabi Ismail. Karena kesucian bangunan Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan terus dipelihara, sehingga kaum kafir Quraisy di zaman Nabi Ibrahim turut serta membangun kembali bangunan tersebut dengan sumber dana yang dijaga kehalalannya. Karena menemui keterbatasan, Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah seperti semula, dan meminta Nabi Ismail untuk menyusun sebagian batu di sisi tersebut sebagai tanda bahwa area tersebut dahulunya juga bagian dari Ka'bah. Sehingga, melaksanakan sholat di area itu, sama pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah itu sendiri. Talang Emas Ka'bah Bagi Anda yang pernah melaksanakan umroh atau haji, pernahkah Anda melihat bagian terkecil dari Ka'bah, yaitu talang air, disebut dalam istilah Arab dengan sebutan Mizab. Terletak di bagian atas sisi Ka'bah, dekat Hijir Ismail. 
Mizab tersebut berfungsi sebagai saluran air ketika hujan atau sewaktu pencucian Ka'bah. Dibuat oleh suku Quraisy 1500 tahun lalu ketika renovasi Ka'bah. Nabi Muhammad saat itu ikut serta dalam proses renovasi saat usia beliau 35 tahun sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul. Talang yang saat ini kita lihat dibangun oleh Kesultanan Turki Utsmani yaitu Sultan Abdul Majid Khan di Konstantinopel atau Istanbul. Kemudian disempurnakan oleh Raja Fat bin Abdul Aziz dengan panjang 1,96 meter, tinggi 23 cm, dan memiliki lebar 26 cm. Terbuat dari tembaga berlapis emas. Sehingga disebutlah dengan sebutan Talang Emas Ka'bah. Sudut Ka'bah Ka'bah merupakan bangunan persegi empat yang berada di dalam Masjidil Haram. Ke arah Ka'bah inilah semua umat Islam menghadap ketika sholat. Ka'bah mempunyai empat sudut atau rukun, yakni, satu, rukun al-aswad, yaitu sudut yang terletak di hajar aswad dan di sampi pintu Ka'bah. Dua, rukun syami, yaitu sudut yang menghadap ke negeri Syam, meliputi negeri Suriah Raya dan Palestina. Tiga, rukun iroki, yaitu sudut yang menghadap ke negeri Irak. Empat, rukun yamani, yaitu sudut yang menghadap ke negeri Yaman. Ketiga negeri yang disebutkan tadi sampai saat ini masih terlibat konflik atau perang. Lalu di arah sudut mana Indonesia berada? Jika ditarik garis, maka posisi Indonesia atau negeri di kawasan Asia Tenggara berada di area sudut Hajar Aswad. Semoga Allah mengaruniakan kedamaian di negeri-negeri tersebut. Amin ya robbal alamin.